，这样可以吗？也还行。那这样呢？也还可以。那这样呢？哎呀！陈先生，有没有别的办法呀？没有，成交。嗯。少主大人，大事不妙！什么事如此慌张？副统领甲午大人与刘金卫三处首领全部身死。不可能！甲午与三位统领一同联手，哪怕天使城中十大高手同时出手，也不可能如此悄无声息的被出局。少主，属下平日便藏匿于令史堂中，已经仔细查验过四位大人的尸首。如何？四位大人全身并无一处外伤，也并无中毒的迹象。唯一的可能，是被人活活斩断筋脉，气血攻心而死。天使城中还藏着这么一位高手吗？接着说，接着说。哎呀，小儿不好意思嘛。你这有什么不好意思呀？我这不是在给你们创造机会吗？嗯，人家唐公子长那么帅，怎么可能看得上我嘛？什么看得上看不上的呀？人家都说了，家境贫寒。再说了，他长得帅。我们家杏儿也不丑啊！哎呀，小姐，好啦，不好意思就算了。那机会有的是，大不了我就约他来家里玩呗。真的？那杏儿就先谢谢小姐。好说好说，早点回去休息吧。好。又来这套。说吧，这次找我什么事儿？副吞令甲午与三位首领一同遇害，如今隐藏在天使国的刘金卫群龙无首，不知大人有何安排？我知道大哥派你来。是想架空我在天使国的权力，可如今刘金卫中已有四名高手被悄无声息的杀害，还请先一致对敌。我欣然愿一切听大人安排，只求保住我刘金国在天使国内的百年基业。刘金国派人潜入了天使国。而宋义臣负责找出这些刘金国的奸细，他找到了我帮忙，让我将他塞入刘金卫。而唐欣然是刘金国人，他和他大哥一起负责潜入天使国，地位应该不低。而现在也找到了我帮忙，让我帮他们保住这些刘金卫。那我现在该干点啥呢？你真的愿意听从我的一切安排？一切听大人吩咐。哎，四大高手全部战死，对于我们刘金国来说，算是莫大的损失。为了不再让悲剧重现，唐欣然，臣在。你身份明了，万不可以身犯险。从今日起，便藏于暗处，没有我的命令，不得与刘金国有任何的联系。踏踏实实做一个天使国人。是。还有，为了方便我们二人沟通，今日起，你便佯装追求性爱。这样一来，也方便我们沟通消息
。杏儿。嗯。虽然不知道该干点啥，但是打仗终归是不好的。让唐欣然再回到流金国，也不太现实。毕竟。杏儿这个傻丫头还一门心思想要嫁给他，杏儿，杏儿。哎。还有，虽然思源大将已死，但是我已经成功策反了宋义臣，他现在完全听命于我。苏苏大人手段通天，欣然着实佩服。放心吧，有我在，我们流金国完全可以把天使国掌握于股掌之中。有苏苏大人在，相信我，流金国定能一统天使国国土。